السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسله بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خد بیدی قلت حیلتی عدرکنی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العلي العظيم صدق ببلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوا محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كرمك تجلي دكامير مولا مجيبي مدينة بلا مير مولا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بھی ہو قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وَهَا سَرْكَارْ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہوگی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے 
बने दो जहा तुम्हारे लिए सर्वाधरणीय राया पंडित निवार उमराकल प्रास्तानी करेंगे तुला वीक्ष आदरणीय अब्दुल कादर सकाफी उस्ताद प्रिय स्नेही दिन मुस्तफा नाइमी उल पड़े रिबाड़ बेरे बड़े समसारी के लिए उड़ाई अल्लाहु ताला अवर कुम कुम नमक कुम कुम नम्बर मट्टू ये लाल ये दाकल उस्तादु मार मादा पिदाकल पारी मक्कल वैंड पट्टा वर मुझे बिंगल നമ്മുടെ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ വിശിഷ്യ പന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദവരുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ സംഘടന കൂട്ടുകാരായ ഈ നാട്ടുകാര് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് മോട്ടുകോളി എന്ന ഈ പ്രദേശം കുട്ടിക്കാല മുതൽക്ക് തന്നെ വലിയ പരിചയമുള്ള നാടാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ദർസി രംഗത്ത് ഈ വിനീതൻ പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോ പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് തൊട്ടടുത്ത മരിക്കള എന്ന മഹൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ നാട് വലിയ പരിചയമാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കളസയിൽ നിന്ന് കളസയിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് കല്ലുവിലേക്കും ഹെച്ച് കല്ലിൽ നിന്ന് കളസയിലേക്ക് ആ ബസ്സിന്റെ പേര് അന്ന് ഗോപാല കൃഷ്ണ അപ്പൊ ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് കളസയിലേക്ക് പോകുന്നു കളസൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും മിക്കവാറും ആ ബസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് ബസ് ആകുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ബസ് ഇറങ്ങി പിന്നൊരു ബസ്സിലേക്ക് അല്ലെ കയറി പോകാനൊന്നും ഉമ്മമാരൊന്നും സമ്മതിക്കൂല അപ്പൊ അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ വലിയ പരിചയമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വമായ വന്യരായ ശേഖുന 
ഷറഫുൽ ഉലമ മുസ്താദ് വരികൾ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പരിസരമാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഉസ്താദ് വരികളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് വരികൾക്ക് കബറിൽ ഇല്ലെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാരനായ എന്നരായ ശൈഫന താജുൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതൃത്വമാണ് അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സംഘടനാ സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ ആവേശത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് പതിനാലാം തീയതി ഖത്തറിൽ പോയി പതിനഞ്ചാം തീയതി ജാമ്യാ സാധ്യയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിന് പ്രചാരണ പരിപാടി പ്രഭാഷണം നടത്തി പതിനാറിന് നേരെ നിരത്തിലേക്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്നിറങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്നേ കാലിന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി വളരെ ട്രാഫിക് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മളെ വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ബാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്രൈവറുണ്ട് അൻവർ തങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പുലിക്കുട്ടി അപ്പൊ ഓനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പുലിക്കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പുലിക്കുട്ടിയായി സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടരക്ക ട്രെയിനിൽ എത്തണം എത്തിച്ചാലേ ഞങ്ങൾ പുലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അവന്റെ ആ ആവേശവും അവന്റെ ഒങ്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ സ്വലാത്തും കുറെ ദിക്കറൊക്കെ ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നെ കാറിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടരക്ക് ചുരുക്കി പറയാം പന്ത്രണ്ടരക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ട ഏർനാട് എക്സ്പ്രസ് ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് വേരീസ് മൈ ട്രെയിൻ ആ ആപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൃത്യ സമയത്താണ് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടുക ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ കൃത്യ സമയത്ത് ഓടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിലെ ആയാൽ സാറില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരനാണ് അതുവരെ കൃത്യ സമയത്ത് എത്തി കോഴിക്കോട് എത്തുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് ഫറോക്ക് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ട്രെയിൻ അങ്ങ് പിടിച്ചു നിർത്തി പന്ത്രണ്ടരക്ക് ഏർനാടിൽ എത്തേണ്ടുന്ന ട്രെയിന് പിന്നെ കോഴിക്കോട് എത്തേണ്ടുന്ന ട്രെയിന് പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിന് കോഴിക്കോട് എത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്തി ഞാൻ ട്രെയിനിനെ കാത്തിരുന്നു ട്രെയിൻ എന്നെ കാത്തതല്ല ഞാൻ കുറെ ട്രെയിനിനെ കാത്തിരുന്നു ചുരുക്കി പറയാ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ മുതുങ്കാറുകട്ടയിലെ ഉമ്മണമൂലെ അവിടെ താളുകളൊക്കെ സെർസിൽ വന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് നേരെ ഉച്ചക്ക് കൊടകിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊടകിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മൈസൂറിന്റെ അടുത്ത് ഹുൻസൂറിലെ ദർഗയിൽ അവിടെ ഒരു ദർഗ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അടുത്ത പേര് രത്നപുരി ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വലിയ മഹാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളൊക്കെ ആ നാടിനെ പറയൽ തന്നെ ദർഗ 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 ഇപ്പൊ രത്നപുരി എന്ന പേരിനേക്കാളും കൂടുതൽ സുഹൃത്ത് കിട്ടിയത് ദർഗ എന്ന പേരാണ് രാത്രി അവിടെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് മഞ്ചേരിക്കാരനായ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ നമ്മൾ മുസ്തഫുഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹു അവിടെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ പറക്കത്തെ അയാളെ വീട്ടിൽ കടന്നു തുടങ്ങി പിറ്റേന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് നൈമി മുസ്തഫ നൈമി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ആ ബള്ളാരി അത്രയും ദൂരം പോയത് അവിടുന്ന് നേരെ ബള്ളാരിയിൽ യമിഗ്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആറ് മാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയ സ്ഥല പരിപാടി അങ്ങനെ അവിടെ മൈസൂറിൽ നിന്ന് ബള്ളാരിയിലേക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ കാറിലിരുന്നു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ബള്ളാരിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്റെ മൂടുപിതിരയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ അവിടെ പോയ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് നാഴികൾ പണ്ഡിതന്മാർ യുവ പണ്ഡിതൻ അവരെ വീട് വിട്ട് നാട് വിട്ട് അവിടത്തേക്ക് അവരുടെ ആയുഷകാലം മുഴുവനും ചെലവഴിക്കുമ്പോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി വരാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ലേ എന്ന അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നേരെ നാട്ടിൽ വന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പൊ നാളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരുക്കടുത്ത് വൈലത്തൂർ പൊന്മുണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാളെ പരിപാടി ഉള്ളത് കെ എ
ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തൽക്കാലം മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇടത്തും പുത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ അവിടെയും പോലീസുമാരുടെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റിയോടുകൂടെ തന്നെ നബിദിന റാലികളൊക്കെ വളരെ സജീവമായി നടക്കുകയാണ് ലണ്ടനിലും നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ കീഴിലും അല്ലാതെ അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ മൗലൂദ് മജ്ലിസുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബിയോ വരുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് കാരണം അത് അസുറസുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആവേശങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ ആത്മീയ ചിന്തയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടതും വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം തങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലൂദിന്റെ മജലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റുമൊക്കെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഖാദർ സർക്കാർ വിസ്താദ് പറഞ്ഞു അൽ മദീനയിൽ അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉസ്താദവരുകൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷം അവിടെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മീലാദ് പ്രോഗ്രാം ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം അവിടെയുള്ളതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം വലിയ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ മൗലൂദ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടാകുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹു അലിഹി ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവലികൾ പറഞ്ഞത് കാണുകയാണ് എന്റെ പിതാവ് വലിയ ആശുക്കാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ്മ വലിയ ഇഷ്ട വെച്ച് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ പിതാവിന്റെ പേരാണ് അല്ലാമ ഷാഹ് അബ്ദുൽ റഹീം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ആ എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീലാദ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മൗലൂദ് മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ മജിലിസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടാവും ഭക്ഷണം വിതരണം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പ്രതിയുള്ള വന്നപ്പോ അന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ കടലയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ പേരിൽ മൗലൂദ് സംഘടിപ്പിച്ച് ആ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കടലയുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ കടല വേവിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കടല വേവിച്ചിട്ട് ആ വേവിച്ച കടലയെ ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി ആ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു റഹ്മത്തുല്ലാഹിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ വിതരണം ചെയ്ത വേവിച്ച കടല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവാറിങ്ങനെ ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ കടലയിലേക്ക് നോക്കുന്നു മറ്റൊരിക്കൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ആ മുഖം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത പ്രശോഭിതമായ മുഖമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാമാമ ഷാഹ് അബ്ദുറഹീം അലിയല്ലാഹു അൻഹു 
എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഷാഹുലിയോ എന്നാൽ അവരുടെ ആ ആവേശവും അവരുടെ ആ ജീവിതവും അത് കേവലം മൗലൂദ് മജലിസിന് മാത്രം ഒതുങ്ങിയതായിരുന്നില്ല അക്കാലത്തുള്ള ആവേശവും ഇക്കാലത്തുള്ള ആവേശവും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ എത്ര റാലിയാ കണ്ടത് വീഡിയോകളിലൊക്കെ ചില റാലികളൊക്കെ അതിരു കവിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം സത്യത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ആവേശം കൊണ്ടുള്ള റാലി അല്ല അത് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ചില ട്രെൻഡുകൾ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ചില റാലികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ റാലികളും തെറ്റാണ് എന്നല്ല റാലി ഇസ്ലാമിന് തെളിവുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് റാലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നിരവധി കിതാബുകളിൽ തെളിവുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയം എന്നാ ഇന്നോ ഇന്ന് സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ റാലിയിൽ സംബന്ധിച്ചവനെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ജമാത്ത് നിസ്കാരം എന്നത് ചില ആളുകൾക്കും റാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ചില ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയാണ് മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ ഇവനെ കാണുന്നില്ല ഇവൻ ആകെ റാലിന്റെ സദസ്സിൽ കാണുക അന്ന് ചാടി തുള്ളിക്കളിക്കാനൊക്കെ ഇവന് വല്ലാത്ത ആവേശം സത്യത്തിൽ അതെല്ലാം മതങ്ങളോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആത്മവിചിന്തനം നടത്തണം മുങ്കാമികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ കാണാമായിരുന്നു അതാണ് أن فيكم رسول الله نينغل ورى كاريا مورب بيكنا أدل ورى سمشة يغم إلا نبي صلى الله عليه وسلم دنغل نينغل نينغل لوند آن حبيب صلى الله عليه وسلم دنغل وفاتا يتون نينغل لوند മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടെന്ന ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആശത്തീങ്ങൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സംശയമില്ല നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വസല്ലമതങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله تعالى അടിമകളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അടിമകളിൽ ഉള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കില്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം ആ എന്റെ അടിമകൾ എന്നോട് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുകിട്ടാൻ 
എന്നോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള കാലത്തോളം അള്ളാഹു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കില്ല ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള നേതാവല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ബാപ്പാനോട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്താണ് ബാപ്പാനോടുള്ള കടപ്പാട് ആകെ ബാപ്പ അതാ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ ബാപ്പ കാരണക്കാരനായി എന്നതാണ് ഉമ്മാനോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ ഉമ്മ മാസങ്ങളോളം ചുമന്നു നടന്നു പ്രസവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു നമുക്ക് ജന്മം നൽകി ആ രൂപത്തിൽ ഉമ്മാനോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടാണ് എന്നാൽ ബാപ്പാനോടുള്ള കടപ്പാടിനേക്കാളും ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാടിനേക്കാളും മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് നമുക്കുള്ളത് അത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടാണ് എന്താണ് അത്രയും വലിയ കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആ കടപ്പാടുണ്ട് എന്നത് ബാപ്പാനോട് മാത്രമല്ല ഉമ്മാനോട് മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരമാണ് ആ സ്വന്തം ശരീരം ചിന്തിച്ചിട്ടേ ബാക്കി എന്ത് കാര്യവും അവൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ വാചകമെന്ന് നോക്കൂ സ്വന്തത്തെ കാളു ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോടാണ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെക്കാളും അവർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളതും കടപ്പാടുള്ളതും അതിനോടാണ് എന്റെ ഇത്രയും വലിയ കടപ്പാടാ നേതാവിനോട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അതും കുറാൻ പറ നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് മറ്റൊന്ന് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ രണ്ട് വഴികളും തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്ന വഴിയിലാണ് നരകത്തിൽ എത്തുന്ന വഴിയിൽ അല്ല അവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നരകത്തിൽ എത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള നേതാവാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ ലോകം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബനെ ഈ ഭൂമി കാണുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഹബീബിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ 
സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നത് അതല്ലേ സൂറത്തുൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഉമ്മിയാണ് ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് വായന അറിയാത്ത നബി എന്ന് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് എഴുത്ത് വായന പഠിക്കാത്ത നബി എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാം അറിയാം എഴുതാനും അറിയാം വായിക്കാനും അറിയാം അത് ആരാ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ ുംങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമെല്ലാം മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായ തൗറാത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുസാനബി അലഹി സലാമിന്റെ കിതാബായ തൗറാത്ത് ഈസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ കിതാബായ ഇഞ്ചിയിൽ അതിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഖുർആാനിൽ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ദൗത്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ജനങ്ങളോട് നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇന്നത് നല്ലതാണ് ആ നല്ലത് ചെയ്യാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അനിൽ മുങ്കർ വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നത് അത് നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് നീ മാറി നിൽക്കണോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് ഹലാലാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം അള്ളാഹു താല നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോ എത്രയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ത്യാഗം സഹിച്ചത് എത്രയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വേറെ ചിലപ്പ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോ സഹിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്തിനാണ് ആ ത്യാഗം സഹിച്ചത് നമ്മൾ റബിയുൽ അമൽ പന്ത്രണ്ടിന് റാലി പോകുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കേവലം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനും പച്ച കൊടി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമ്മളൊരു മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിരുന്നിട്ട് മൗലൂദ് ഓതിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം എന്തേ മറ്റുള്ളവരെ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഞങ്ങളാകെ ചെയ്യുന്നത് ലോക നേതാവായ തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിലല്ലേ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മീലാദ് പരിപാടി വളരെ ആവേശത്തോട് പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോ അത്രയും ഒരു ആവേശം വേറെ നമുക്കില്ല ഇതുപോലെ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മൗലൂദിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ആവേശമാണ് എന്താണ് കാരണം ആ കാരണത്തിന് ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തണം കാരണം കണ്ടെത്തണം ആ കാരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഇതാ ഇന്ന് ഞാനൊരു തലേകെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തലയിലതാ തൊപ്പി വെച്ചവരാണ് തൊപ്പിയില്ലാത്തവരെ ടൗവല് കൊണ്ട് തല മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരേ നിങ്ങൾ അതാ പറത ധരിച്ചവരാണ് ഓ ഇമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അതാ മുഖം മറച്ചവരാണ് തലയിൽ തട്ടമിട്ടവരാണ് ഈ തട്ടം എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ പറത എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ തലേകെട്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ടൗവല് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ തൊപ്പി എവിടുന്ന് കിട്ടി തലമറക്കണമെന്നാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഓ പെങ്ങളെ മുഖം മറക്കണമെന്നാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്തിനാണ് തലേകെട്ട് കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് എന്തിനാണ് തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കുന്നത് ബാപ്പാ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് എന്തിനാണ് തലയിൽ അതാ തൊപ്പിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ടൗവല് കൊണ്ട് തലമറക്കുന്നത് എന്തിനാ ബാപ്പാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ തലമറക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിനെത്താനാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ പലരും തലമറക്കാതെ പരിഷ്കാരികളായി നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളെന്തേ തലമറക്കാനുള്ള കാരണം അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നില് അതാ പലരും മുഖം തുറന്നു വെച്ച് വരുമ്പോ നിങ്ങളെന്തേ മുഖം മറക്കാനുള്ള കാരണം ഒരറ്റ മറുപടി ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കിട്ടണോ ചോദിക്കട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയാണ് തലമറക്കുക മാറുമറക്കുക അന്യ പുരുഷന്മാരെ കാണാത്ത വിധത്തില് മുഖം മറക്കുക ഇതാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ആ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇന്നതാ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്റെ ദർശിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല മകരിബ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ദർശിൽ നിന്ന് വാഹനം കയറിയതാണ് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല സംഘാടകർ എന്നെ വിളിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ അതാ ഡേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ അതാ എനിക്ക് തന്ന വാഹനത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകളില്ല ആരാരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഭാഗമാണ് ഇതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമ അതിന്റെ ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊരു ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഇമാനുള്ളയാൾക്കും ആ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ കണ്ണുനീര് വന്നു പോയി ആരെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് എന്താണത് ാഹുലിയാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മോളാണ് സീദത്ത് നബി ബി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ബാപ്പമാർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മാനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവും നേരെ തിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും ബാപ്പാനോടാണ് സ്നേഹം മോണ്ടുകോളിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിനക്കറിയില്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മാനോട് വലിയ സ്നേഹം ഇത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്വകാര്യം ചെവിയിലങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യം കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യം കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി അറിയാഹു എന്നെ ചിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശമാണ് സ്വകാര്യ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫാത്തിമ ബി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയില്ല പറയേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ പറയില്ല എല്ലാ സ്വകാര്യം എല്ലാപ്പോഴും എല്ലാരോടും എല്ലാ സമയത്തും പറയാനുള്ളതല്ല എന്നാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങളൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരു സ്വകാര്യം ചെവിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാല് ഈ കേൾക്കുന്നവനോട് ഈ പറയുന്ന പറയും ആരോടും പറയരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഈ കേട്ട ഇവൻ വേറാളോടും എല്ലാം പറയാണ് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നീ ആരോടും പറയാൻ അങ്ങനെ പറയൽ തന്നെ പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പറയാ പറഞ്ഞു ആ സ്വകാര്യം പറയാനായിട്ടില്ല പറയാനാകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അവസാനം പറയാനുള്ള സമയമായപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സ്വകാര്യം ഒന്നാമത്തെ സ്വകാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ വഫാത്താ വഫാത്താകാൻ പോകുന്നു മോളെ എന്ന് ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അത് കേട്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി എന്നാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യം കേട്ടപ്പോ ചിരിച്ചല്ലോ അതെന്താ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ എന്നോട് ബാപ്പ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ കരയണ്ട ഞാൻ മരിച്ചാല് എന്റെ അഹല് ബൈത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് മരിക്കുന്നത് എന്റെ മോളായ ഫാത്തിമയാണ് അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമാബിന്ന് രംഗം കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞു പോയി ഫാത്തിമാബി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാപ്പാനെ കാണാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അലി റിയാവിനെ കെട്ടിച്ചയച്ചല്ലോ ും ഇടക്ക് മകൾ ബാപ്പാനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും പറഞ്ഞു എല്ലാം തങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാപ്പാന്റെ അതേ നടത്തമാണ് മകൾ എന്റെ പിതാവ് എന്നെ കണ്ട ഉടനെ എണീറ്റ് നിൽക്കും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്നെ കണ്ട ഉടൻ എന്റെ ബാപ്പയങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകലല്ല ഞാൻ എവിടെയാണോ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടത്തേക്ക് ബാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കൂ എനിക്കൊരു മുത്തം തരൂ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഒരാളെ സഹായം വേണ്ടി വന്നില്ല നടക്കാൻ ഒരാളെ കൂടെ നിർത്തി നടന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആയിഷാബിയുള്ളോ എന്നയുടെ വീട്ടില് എന്റെ പിതാവിന്റെ അവസാന സമയങ്ങള് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ഒരിക്കൽ എന്റെ ബാപ്പാനെ കാണാ ഞാനതാബിന്നയുടെ വീട്ടിലെത്തി വാതിൽക്കൽ എന്റെ പിതാവ് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ബാപ്പാക്ക് പതിവ് പോലെ 
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് പാപ്പ എന്നെ കാണുമ്പോ പാപ്പ എണീറ്റ് നിൽക്കാറില്ലേ ഞാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ലേ പതിവ് പോലെ പാപ്പ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാ ഈ അവസാന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് പോയപ്പോ എന്റെ പാപ്പാക്ക് ഒറ്റക്ക് സ്വന്തമായി എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ രണ്ട് സ്വഹാപത്ത് അടുത്തുണ്ട് ആ സ്വഹാപത്ത് ബാപ്പാനെ കൈപിടിച്ച് എണീറ്റ് നിർത്തിയ രംഗം എന്റെ അടുത്തേക്ക് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ സ്വഹാപത്തിന്റെ സഹായത്തോട് നടന്നു വരുന്ന രംഗമങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ പാപ്പാക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നില്ലല്ലോ വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് അവരെ എന്റെ പാപ്പാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയല്ലോ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച നേതാവല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലാലമീന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് കെട്ടിച്ചായച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇടക്കിടക്ക് വീട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയാലാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാവും മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ച വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവളെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവരിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവളിങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല എങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ അവർ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ശല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അവൾ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്ന് കറിയും എല്ലാ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില വീട്ടുകാർ അങ്ങനെയാണ് എന്നാ വേറെ ചില വീട്ടുകാരുണ്ട് മോള് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഉള്ള സമയ ഉള്ള ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ എപ്പ നോക്കിയാലും ബാപ്പാന്റെ കിരികിരിയാണ് ഉമ്മാന്റെ കിരികിരിയാണ് ഉമ്മാനും ഉമ്മാക്കും മോൾക്ക് തീരെ പിടിച്ചു വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മായി മാക്കും മരുമകൾക്ക് മാത്രല്ല ഉമ്മാക്കും മോൾക്ക് തീരെ പിടിച്ചു വരുന്നില്ല അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മായി മരുമകളും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് ഒരു പരാതിയില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് പറയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും പരാതി പറയാനുള്ള നേതാവല്ലേ വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ മോട്ടുകോളിയിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന തരുണീമണികളുടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നേതാവിച്ചിയല്ലേബിറിയൽ തങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ളാഹു എന്ന ആരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നേതാവിച്ചിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ളോഹോ എന്ന ആ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് വശപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലോക നേതാവിനോട് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ചെറിയ മതിയാകില്ല എന്നും ഭർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും ഇറച്ചി കൊണ്ടുവരും ഉച്ചഭക്ഷ ഭക്ഷണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച കാരണം അത് പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പെരുന്നാളിൽ പാവങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് ആഘോഷ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പോ എന്നും വെള്ളിയാഴ്ച അറച്ചു കൊണ്ടുവരും 
ഒരു ദിവസം പാവം ഇയാൾ ഒരു കഷ്ടക്കാലത്തിൽ മത്തി കൊണ്ടുവന്നു പോയി കാരണം അയാളെ കയ്യിൽ അന്ന് മത്തി കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രേ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല മത്തിക്ക് വളരെ വില കുറവാണ് ഇന്ന് മത്തി മാഞ്ചിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ആലോചന നടത്തുന്ന കാലാണ് എന്താ കാരണം മാഞ്ചിന്റെ അതേ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മത്തിന്റെ കാരണം പൈസ കൂടിയപ്പോ വില കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അന്ന് ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നു മത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഓ അന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന് ഈ പെണ്ണ് അന്നാണ് പെണ്ണല്ല ഇത് അന്നാണ് ആണ് തെറ്റിയിട്ട് പെണ്ണായത് എന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് വേറെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കടത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ പല പ്രഭാഷണത്തിലും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണ് എന്റെ കാരണം ചില സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൂല എല്ലാ നാട്ടിലത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും മോണ്ട് പോലത്തെ സ്ത്രീകളെ പോലെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ട് എന്നാൽ കണ്ടു കാണുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ എല്ലാ റൂമിലും എ സിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ കിച്ചൺ ഒക്കെ നല്ല ഇന്റീരിയർ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിലത്തെ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് കൂലി പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ ഒരു പാവാണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ പെണ്ണ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വാശി പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ വേണം അവിടെ മൂന്ന് റൂമിൽ ഐ എസ് ഉള്ളത് എനിക്കെന്റെ ഒരു റൂമിൽ എ സി വെച്ച് തന്നാ പോരെ ഇയാള് പാവം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തിട്ട് എ സി വാങ്ങാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ഇയാൾ മെല്ലെ പലിശക്ക് വേണ്ടി എ സി വാങ്ങി വാങ്ങി അതിന്റെ പൈസ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകളാണ് പലിശയുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ കാരണം അത് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം എന്നിട്ട് ബാപ്പയായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഓ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ബാപ്പ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മോട്ടുകോളി എന്ന നാട്ടിൽ ഏത് വീടാണിന്നുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വീട് ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ നമ്മുടെ ഏത് നാടുകളിലാണ് മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി പട്ടിണിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള വീട് ഏതാണുള്ളത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ വീടല്ല മോട്ടുകോളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാത്തിമയുടെ വീടിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് മോട്ടുകോളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അലിയുടെ വീടിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ചേട്ടാനുജന്മാരെ വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ലോക നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇനി നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ ബിവിറതി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നാ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എത്രയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ അവയിലെ ബലായിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത് എത്രയാണ് സ്വാതിഷ്ഠമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് പല ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ല പല ചെറുപ്പക്കാരും വീട്ടിലെത്തുന്നത് രാത്രി ഭക്ഷണം അതാ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് ചിലപ്പ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കൂ പാപ്പ കാത്തിരിക്കും മോനെയൊന്ന് കാത്തിരിക്കും മോന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കടിക്കാനാണ് പക്ഷേ ഇവനെ കാണുന്നില്ല 
ಇವನದಾ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಇವನದ ಮಸಾಲ್ ಪೂರಿ ಇವನದ ಸೇವು ಬಜಿ ಇವನದ ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ಇವನ ಓರೋ ಅದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಕಳು ಇವನದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟುನ ಇಡಂಗಳಿ ಕೈರಿಟ್ ಅದ ಕಡಿಚಿಟ್ಟಾನ ಇವ ವೀಟಿಲೇಕ ವರುನದ ಎನ್ನ ಚರುಪಕಾರ ಪಟ್ಟಿನಿಯುಡ ಮಹತ್ವಂ ಕೇಟೋ ಪಟ್ಟಿನಿಯುಡ ಮಹತ್ವಂ ಮನಸಿಲಾಕಿಕೋ ಎನಿಕುಂ ನಿನಕುಂ ಪಟ್ಟಿನಿಯುಡ ವಿಲ ಯರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಬಾಪಮಾರ ಕಾಲಮನ್ನ ಓರ್ತು ನೋಕು ನಮ್ಮಡ ವೆಲ್ಲುಪಮಾರ ಕಾಲಮನ್ನ ಓರ್ತು ನೋಕು ಅನ್ನಂಡಲ್ಲೋ ಪರಿಸರತ್ತುಳ್ಳ ತೋಟತ್ತ ಬಣಿಯಡತ್ತಟ್ ಪಾಡಂಗಳಿಲ್ ಬಣಿಯಡತ್ತ ಸುಬಹಾನಲ್ಲಾ ನಮಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಆಹಾರಂ ತನ್ನವರಾನ ನಂಗಳ ಬಾಪಮಾರ ಆ ಬಾಪಮಾರ ನಮಕ್ಕೆ ಮರಕಾ ಬಟ್ಟೂಲ್ಲ ಇನ್ನಡ ನೀ ಗಲ್ಫಿ ಪೋಯಡಾ ಗಲ್ಫಿ ನಿನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೊರೆ ಜೋಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಯಡಾ ನಿನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಶಂಬಳಂ ಗಿಟ್ಟಿಯಡಾ ಆ ಗಲ್ಫಿ ಜೋಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ಶಂಬಳಂ ಗಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪೋ ನಿನ್ನ ಬಾಪಹನ ಮರಕಾನ ಐಟಿಲ್ಲ ಓರ ಅರ ಉಡುಪ ಧರಿಚಿಟ್ಟ ಸುಬಹಾನ ಜಲ್ಲ ಜಲಲು ನಿನ್ನ ಬಾಪ ಬೈಲುಳ್ಳ ಸಮಯತ್ತು ಬೋಲು ಪಟ್ಟ ಪಗಲ ಸಮಯತ್ತು ನಟ್ಟುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೋಲು ಪಾಡತ್ತ ಪಣಿಯಡತ್ತ ತಡಾ ನಿನ್ನ ಓರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಕಿಯದು ನಿನ್ನ ಓರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಕಿಯದು ನಿನ್ನ ಓರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಕಿಯದು ನೀ ಇಪ್ಪೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯಪ್ಪೋ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯಪ್ಪೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯಪ್ಪೋ ಆ ಬಾಪ ಪಾಡತ್ತ ಬಣಿಯಡತ್ತ ಓರ ನೇರತ್ತ ಭಕ್ಷಣ ಬೋಲು ಗಡಿಕಾದೆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಟಟ್ಟೆ ಎಂದ ಗರಿದಿಟ್ಟ ಸ್ವಂತಂ ಗಳಿಚಾಲ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಟೂಲ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಿಚಪ್ಪೋ ಸ್ವಂತಂ ಕಣ್ಣ ಬೋಲು ಗುಡಿಕಾದೆ ನಿಂಗಳ ಪಡಿಪಿಚ ಬಾಪಾನ ಮರಕಾಂ ಬಟ್ಟುಮೋ ಬೆಲಿಯ ಸಂಗಡಮುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಮಾಣಿ ಇನಿ ಪರಯಾ ಹೋಗುನದ ಫಾತಿಮಾ ಬೀವಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ವೆನ್ನ ಮುತ್ತು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದಂಗಳೋಡ ಮೂನು ದಿವಸಮಾಯಿ ಬಾಪ ಒಂದು ಕಳಿಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಣ್ಯಪೋ ಲೋಗನೇದಾವ ಎಂದಾನ ಚೈದವೆನ್ನ ಅರಿಯಮೋ ಫಕಶಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅನ್ ಬತ್ನಿಹಿ ಇನ್ನ ನಿನಕ ಒರೆ ನೇರತ ಜಮಾಯತಿನ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಾದಿರನ ನಿನಕರೆ ಸಂಗಡಮಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡಕುತ್ತ ಸಲಾತಿನ ನೀ ಬಂದಿಲ್ಲೆಂಗಿಲ ನಿನಕರೆ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲ ಚರುಪಕಾರ ನಾಟಿಲೊರೆ ನಲ್ಲ ದೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಕುಂಬೋ ನೀ ಬೇಣಮೆಂಗಿ ಲಂಗಾಡಿ ತೆರುವಿ ಲರಂಗಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ನಡನ್ನು ಬೋಗು ನಿನಕ್ಕೊರು ಮಡಿಯು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸವು ಇಲ್ಲ ಕಂಡ ಗಾಣನ ಸಿನಿಮಾ ನಡನ್ಮಾರೆ ಅನುಗರಿಚಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಕಿ ಅದಿಂದೆ ಬಿನ್ನಾಲೆ ಹೋಗುಂಬೋ ನಿನಕ್ಕೊರು ಪರಿಪ್ರಾಂತಿಯು ಇಲ್ಲ ಚರುಪಕಾರ ನಿಂದ ಮೊಗತ್ತ ತಾಡಿ ರೋಮಂಗಳ ಕಾಣುನ್ನುಂಡ ಇದುವರೆ ತಾಡಿ ಉಂಡಾಗಾನುಳ್ಳ ಪ್ರಾಯಮಾಯಿಟ್ಟ ಇಕ್ಕಂಡ ಕಾಲಂಬರೆ ನಿಂದ ಮೊಗತ್ತಿ ತಾಡಿ ರೋಮಂ ಕಂಡಿರುನ್ನಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಿಂದ ಮೊಗತ್ತು ನೋಕುಂಬ ಸುಬಹಾನಲ್ಲಾ ಕೊರೇ ನೀಂಡ ತಾಡಿ ರೋಮಂಗಳ ವರೆ ನಿಂದ ಮೊಗತ್ತು ಕಾಣುನ್ನುಂಡ ಎಂದಿನಡ ನಿಂದ ಮೊಗತ್ತು ಇಂಗನೆಯೊರೆ ತಾಡಿ ರೋಮಂ ಕಾಣಾನಿಡಯಾಯ ಕಾರಣ ಎಂದ ಚೋದಿಕುಂಬೋಳು ನಿಂದ ಮರುಬಡಿ ಎಂದಾನ ಅದಿ ಇನ್ನಾಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಡನೆ ಅನುಗರಿಚಿತ ಅಂಗನೆಯೊರೆ ಮರುಬಡಿ ಪರಯಾ ನಿನಕ್ಕೊರೆ ಮಡಿಯುಮಿಲ್ಲ ಓರೆ ಪ್ರಯಾಸವುಮಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಕಾರಣ ಚರುಪಕರ ತ್ಯಾಗನೆಂದಾನನ್ನ ನಿನಕ್ಕ ಮನಸಿಲಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಣ ಎಂದಾನನ್ನ ನಿನಕ್ಕ ಮನಸಿಲಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ ಬೋಧಮೆಂದಾನನ್ನ ನಿನಕ್ಕ ಮನಸಿಲಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣ ಎಂದಾನನ್ನ ನಿನಕ್ಕ ತಿರಿಞಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಬಡ ತಿರಿಯಾನಾನ ಕಲ್ಯಾಣತಿಂದೆ ಪೇರಿ ನೃತ್ಯಂ ಗಳಿಕ ನಿನಕ್ಕೊರೆ ಉಳುಪುಮಿಲ್ಲ ಬೇಣನೆಂಗಿ ನಿಂದೆ ತಲೆಯಲ್ ತೊಪ್ಪಿಯು ಉಂಡಾಗು ನೀಯಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ವೀಟಿಲ್ ಪೋಯಿ
ഏതെല്ലാം തോന്നി മാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അനാചാരങ്ങൾ എല്ലാ തോന്നി മാസങ്ങൾ പിന്നാലെ ഇവനെ കാണും ഇവന്റെ പേര് മുഹമ്മദ ഇവന്റെ പേര് അബ്ദുള്ളയാണ് ഇവന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവൻ ഇവൻ വേണമെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഇവനെ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ മദ്യപിക്കാൻ ഇവനെ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഏത് തോന്നി മാസത്തിലും ഇവനെ കിട്ടും സുബിഷി നേരത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ സുബിഷി ജമാത്തിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ വരാൻ ഇവനെ കിട്ടൂല നിനക്കും ഹബീബിനും എന്ത് ബന്ധമാണ് നീ ഹബീബിന്റെ ആളായിട്ട് റബിയോല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് റാലിയിൽ പോകുന്നത് എന്ത് അർത്ഥത്തില നിനക്ക് അവകാശമില്ല മറ്റുള്ള ലോക ജനതയുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് നേരത്തെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജനനിബിടമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും ഒരു മടിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആകെ പരിചയമുള്ള ഒരു ശൈലി കൊടിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും പ്രകടനം നടത്താൻ ആ പ്രകടനം കൊണ്ട് എന്ത് നേടിയുണ്ടാക്കി നീനു ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര കണ്ട് ഫലം കണ്ടു പ്രകടനങ്ങളല്ല അതിന് മരുന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ആകെ പ്രകടനങ്ങളാണ് അതിന് മരുന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്താൻ പ്രകടനമല്ല അതിന് മരുന്ന് പ്രകടനം വേണം ആവശ്യത്തിന് പ്രകടനം വേണം പൊടിപിടിക്കണം പതാക ഉയർത്തണം എന്നാൽ കണ്ടു കാണുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ പോംവഴിയാണ് നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ പള്ളികളുണ്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രകടനത്തിന് കാണുന്ന നിന്നെ എന്റെ സുബി ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല മറുപടി കണ്ടെത്തണം അവിടെയാണ് എന്റെയും നിന്റെയും പരാജയം അവിടെയാണ് മുൻഗാമികളുടെ വിജയം അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ആൽഫളത്തിൽ അവർ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അവരെക്കാലും മുസ്ലിം അന്നത്തെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ആളുകളായിട്ടും അവർ വിജയിച്ചു ഇന്നത്തെ ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ടായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ യുവാക്കൾ നിസ്കാരത്തിന് കാണുന്നില്ല നമുക്കതിനൊരു പടിയുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിനക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നല്ലവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ ഇവനെ വേണമെങ്കിൽ പള്ളി പരിസരത്ത് കാണൂ ഇവനെ വേണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇവനെ കാണൂ ഇവൻ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ആലിമിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇവൻ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്നാൽ അവനെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടത്തെ കഥൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലാണല്ലോ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പത്തെ കഥൊന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലവരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ലവരായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അതേസമയം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇവനൊരു പടിയുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇവൻ നിസ്കാരം പോലും ചെറുപ്പക്കാരാ ക്രിക്കറ്റ് നിനക്കുള്ളതാണടാ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുള്ളതിനെ മാറ്റി വെച്ച് നിനക്കുള്ളത് നീ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നീ സ്വർഗത്തിന് തുല്ല അള്ളാഹുള്ളതിനെ മാറ്റി വെച്ച് നിനക്കുള്ളതിനെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിനക്കുള്ളത് നീ നേടിയെടുത്താൽ നീ സ്വർഗത്തിന് തുല്ല നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽ കടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതിനുവേണ്ടി ഏത് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല ഐ പി എൽ വരുമ്പോ ഐ പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ബി പി എൽ വരുമ്പോ ബി പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് എ പി എൽ വരുമ്പോ എ പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് സി പി എൽ വരുമ്പോ സി പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ഡി പി എൽ വരുമ്പോ ഡി പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ഇ പി എൽ വരുമ്പോ ഇ പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് എഫ് പി എൽ വരുമ്പോ എഫ് പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ഓരോന്ന് വരും ഇപ്പൊ ഐ പി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇയും എഫും എച്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി അതപ്പതിക്കരുത് ഇപ്പോഴും മഴ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്താ മുമ്പൊക്കെ മഴ വരാൻ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 
അക്കാലത്ത് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ മഴ കാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ഇത് എപ്പോഴും മഴ പെയ്യാ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ പാച്ചിലും പുസ്താതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അവസാനം വരെ ഇത് വയ്യാതിരിക്കൂ എന്ന് ചിലപ്പം ഇടക്ക് വഴിയും ഉള്ളത് പറയാലോ ഇടക്ക് വന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് ബുൽ ബുൽ എന്ന് പേര് വെച്ച് ഇപ്പൊ പേര് മാറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേര് ആ ബുൽ ബുൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിക്കാൻ കാരണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഞങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിലെ പെങ്ങന്മാരുമാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലേ നൃത്യം കളിക്കുന്നതിനൊരു മടിയില്ല ഏത് കണ്ടു കണ്ടവന്റെ കൂടെ ടൂറിന് പോകാൻ ഒരു മടിയില്ല കോളേജിന്റെയും സ്കൂളിന്റെയും പേരില് ആ സ്കൂളിന്റെയും കോളേജിന്റെയും മേധാവികൾ ടൂർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ മക്കളെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ബോധമില്ലാത്ത ഉമ്മയും ബാപ്പയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നരകത്തിന്റെ വഴി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞടക്കുകയാണ് കണ്ടു കാണുന്ന അന്യ ആൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ നൃത്യം കളിച്ചിട്ട് ടൂറിന് പോകാൻ ഇവൻ എന്ത് ബാപ്പയാണ് ഇവൻ എന്ത് ഉമ്മയാണ് ഇവൾ എന്ത് ഉമ്മയാണ് എന്ത് ബാപ്പയാണ് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാനത്താണ് രക്ഷിതാക്കളെ ശരിക്കും കേട്ടോ പറയുന്ന കാര്യം മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും നിങ്ങളെയും സ്വത്തല്ല എന്റെ മക്കൾ എന്റെ സ്വത്തല്ല നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളെ സ്വത്തല്ല അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വത്താണ് ആ റബ്ബ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് കുറച്ച കാലം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നീട് എനിക്ക് വേണോ ആ റബ്ബ് എന്റെയും നിങ്ങളെയും കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ തന്നപ്പോ ആ മക്കൾ നല്ലവരായിരുന്നു കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്റ ഫാ അബവാ ഉ യുഹബ്ബിദാനിഹി വ യുനസ്സുറാനിഹി വ യുമജ്ജിസാനി നല്ല മക്കളായിട്ടാണ് ആ മക്കൾ അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആ മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്തി എടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് മദ്യപിക്കാത്തവരായും കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകാത്തവരായും മയക്കുമരുന്നിനും ബ്രൗൺ ഷുഗറിനും ഡ്രഗ്സിനും അടിമപ്പെടാതെ അടിമപ്പെടാത്ത മക്കളായി വളരാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് മകൾ വന്നിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കും ബാപ്പാനോട് ബാപ്പ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കും ഉമ്മ കോളേജ് മേധാവികളും സ്കൂൾ മേധാവികളും ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു തോന്നല് എല്ലാ കുട്ടികളും പോകുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ അവൾ പറയും അപ്പുറത്ത് ആയിഷ പോകും ഇപ്പുറത്ത് നഫീസ പോകും അപ്പുറത്ത് റംല പോകും ഇപ്പുറത്ത് ഹദീദ പോകും ഞാൻ മാത്രം ഒന്ന് പോകാതിരുന്നാലോ അപ്പോഴാണ് ഈ പാപം പിതാവ് ഇയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്റെ മോള് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു കുറവല്ലേ എന്റെ മോള് എന്റെ മോളല്ലേ അത് ഓള ബാപ്പല്ലേ ഞാൻ എനിക്കൊരു കുറവല്ലേ അവന് പൊക്കോ മോളെ എത്ര പൈസ പൈസ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പൊക്കോ നാട്ടിലത്തെ ഒരു പിരിവിന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം കിട്ടൂല എന്നാ ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ച് തോന്നി മാസം നടത്താനോ ഈ മോള് അയക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല എന്താണ് അവസാനം ടൂറിൽ പോയി സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ടൂറിൽ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഒന്നിരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കാൻ പഠിച്ചു വരും ഇവൾ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിച്ചു വരും ഇവള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ കള്ളുകുപ്പി കയ്യിൽ പിടിച്ച് മദ്യപിക്കുന്ന ശൈലി പഠിച്ചു വരും ഇവള് പിന്നെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കരയാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് കരയാണ് മുഖത്ത് കൈ വെക്കാണ് ബാപ്പ ആ മുഖത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണർ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഉണർന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കാലം അതിക്രമിച്ചതിന് ശേഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണർന്ന് ആലോചിക്കണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടോ ബാപ്പാന്റെ വയറങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ലോകനേതാവിന്റെ വയറിന്മേൽ ഒരു കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി ഇരിക്കുകയാ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കങ്ങനെ ഒരു പരിചയമുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ വരാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് എന്തേ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പാപ്പയുണ്ടാക്കി തന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ത്യാഗം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ദീനിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ ആ വയറങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ വയറിൻ മേലെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാരാ കല്ല് വെച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ത് പുതിയത് കണ്ടാലും ഏത് പുതിയത് കണ്ടാലും ഒരു മാപ്പിള സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവൻ ആദ്യം എന്റെ പിന്നാലെ പോവാ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ അവിടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താതെ ഈ മഞ്ഞൾ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്യാണം ഹൽദി കല്യാണം ഹൽദി കല്യാണം അവിടെ അവിടെ അത് ഞങ്ങളെ സമുദായക്കാരാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അവരും കൂടി പടി പടി അത് ചെയ്യാണിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മുത്തന വിധങ്ങളെ വയറിൽ കല്ലിങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ വയറിൽ ഇങ്ങനെ കല്ല് വെച്ച് നടക്കണ്ട അതേസമയം എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുപ്പായ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ ഈ സൽസിലൊന്നും കാണുന്നില്ലൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടാ എന്താ കുടുക്ക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കുടുക്കൊക്കെ നടുവിലല്ലേ ഇപ്പത്തെ പുതിയ വസ്ത്രം വരാൻ പോ കുടുക്ക ഇങ്ങനെയാണ് തൊക്കിന്റെ അടിക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കൊടുക്ക പിന്നെ ഇപ്പത്തെ പുതിയ കുപ്പായം വരികയാണ് ആ കുപ്പായത്തെ പറ്റി എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഭാഗം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് മറ്റേ ഭാഗം മോളോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ടാണ് എന്താ കുടുക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പത്തെ സ്റ്റൈലാണ് ഞങ്ങൾ കരുതും ചിലപ്പോ ഇവനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുടുക്ക് മോൾക്ക് മറ്റേ കുടുക്ക് താഴോട്ട് മാറിയിട്ടപ്പോഴേക്ക് അതിങ്ങനെ കോലം ഒന്ന് തയ്ച്ചിൽ ഒന്ന് പോക്കിൽ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് മോളിലായത് അല്ല പിന്നെ ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡ് കണ്ടു കാണുന്ന ഏത് ട്രെൻഡിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഇവനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ എത്ര കുട്ടികളാണ് രാത്രി ആയാലും അവരെ വീട്ടിലെത്താൻ അവരെ കിട്ടൂല എന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാരായത് എന്റെ മകന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്താതിരുന്നാൽ എന്റെ പാപ്പാതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്ത് ഉമ്മ എന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്ത് ഉമ്മാക്ക് പേടിയാണോ പാപ്പാക്ക് പേടിയാണോ എന്തേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എവിടെ പോയതാണ് എടാ എന്തേ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് എന്താണാ നിന്റെ പണി എന്തേ അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാത്തതെന്തേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്ര കൗമാര പ്രായക്കാരാണ് രാത്രി സമയത്ത് കണ്ടു കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചപ്പിടിച്ച സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരത്രയാണ് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാൻ അവന് ആവേശമില്ല മയക്കുമരുന്നിന് വലിയ ആവേശമാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മീയത നിലനിന്ന് കിട്ടണോ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് യുവാക്കളെ കൊണ്ടാണ് ആ യുവാക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മീയത നിലനിർത്തേണ്ടത് ആ ആത്മീയത നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ സുബഹിതമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പാപ്പ മാത്രം വന്നു പോയാ പോരാ പാപ്പാന്റെ മേലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പാപ്പ നല്ല മാന്യനായിട്ട് പാപ്പ മാത്രം പള്ളിയിൽ വന്നാ പോരാ പാപ്പ അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവസാനിക്കൂല റബ്ബ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല നല്ല പാപ്പയാണോ നിങ്ങള് എന്നാൽ സുബഹി ജമയത്ത് അടക്കമുള്ള ജമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടി ഇല്ലയോ അവൻ ചിലപ്പോ യുവാവാണിരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കൗമാര പ്രായക്കാരനാണിരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുട്ടിയാണിരിക്കൂ മൂത്രിക്കുന്ന പരിധി വിട്ട് കടന്ന മോനാണെങ്കില് അവനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിരോധമില്ലല്ലോ പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ 
മോത്രിക്കുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാൽ അവനെ വിളിച്ച് ഉണർത്തണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതാ ജമയത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അവനെയും കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണോ എന്തേ ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പാ നിങ്ങൾ നാളെ മരിച്ചിട്ട് മോട്ടുകോളി കബരസ്ഥാനിൽ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ സുജൂത് വീണ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നെറ്റി വെച്ച് സുജൂത് ചെയ്ത സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കൈക്കാല് വെച്ചിട്ട് സുജൂത് ചെയ്ത സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളാൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന നിങ്ങളെ പൊന്നുമോന് നെറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നും സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് കബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്തൊരു ആവേശമല്ലയോ എന്തൊരു ആഹ്ലാദമല്ലയോ എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലയോ എന്തൊരു ഔത്സുഖ്യമല്ലയോ എന്തൊരു അഭിമാനമല്ലയോ അവന്റെ ശീല അങ്ങനായി പോയി ഇപ്പൊ അവന്റെ അവന്റെ ശരീരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഐസ് വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും എന്നാൽ പിന്നെ ഇവനെ പള്ളിയിൽ കാണും ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവേശം കാണേണ്ടത് അവിടെയാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അതാ വയറിന്മേലെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണായതെങ്കില് നിങ്ങളെ ബാപ്പാക്ക് നാല് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നാല് ദിവസമാടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങള് മകൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അവർ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ലോക നേതാവ് ചിന്തിച്ചില്ല എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ മകള് ഭർത്താവാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്റെ പേരമക്കളെ പേരമക്കളെ ബാപ്പയാണ് അലി റതിയുള്ളു പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മുത്തു റസൂർഹി മുത്തു റസൂർഹി അതിന് ഇന്നത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആർക്കാ ജോലി ജോലിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്തെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ നടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഓക്ക് വീട്ടിൽ ബാപ്പ ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധല്ല ഉമ്മുണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ബോധല്ല ഓൻ ഇപ്പോഴും പ്രായം ചെന്ന അറുപത് വയസ്സായ ബാപ്പാനെ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറായി അയക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബാപ്പാനെ കുറെ പ്രായം ഒരാളാ മൂപ്പർ ഇപ്പോഴും ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഓട്ടോ ഓടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇക്ക അങ്ങനെ ഇത്ര വയസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓട്ടോ ഓടിക്കുവാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു കൂടായിരുന്നു എന്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്റെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബനിയൻ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വേണ്ട അതും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കൽ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കൂടാ സർവസ്വവും കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയ മോനല്ലേ അത് ആ മോനോട് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കൂടാ മൊബൈൽ റീചാർജിന് പൈസ ചോദിച്ചു കൂടാ മക്കളും മക്കളെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ബാപ്പാക്കുള്ളതാണ് എന്നല്ലേ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ചില ചെറുപ്പക്കാർ സുബാനജനാലും ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ബാപ്പാനെ ഇപ്പോഴും പ്രായം ചെന്ന തലമുടിയും താടി രോമങ്ങളൊക്കെ നരച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ബാപ്പാനെ ജോലിക്കും പണിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്വം ഓർക്കണം 
മകൾ പട്ടിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ലോക നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങള് വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയാണ് എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്താണ് സങ്കടമുണ്ടാകാൻ കാരണം പേരമക്കള് വിശന്നിരിക്കുന്നു ാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാത്തവരില്ലല്ലോ മണൽ തരികളോട് സ്വർണമാകാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സ്വർണമാകാറില്ലേ ഊഹുദ പർവ്വതത്തോട് സ്വർണമാകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നിഷ്പ്രയാസം അത് സ്വർണമാകാറില്ലേ ഹബീബായ അതിനൊന്നും നിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കാന എന്നിട്ടതാ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ ജോലി അന്വേടിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു കിണറിന്റെ അരികില് ഒരാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാബിയായ മനുഷ്യ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ നിന്നുപോയിബിയായ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല ഇത് ലോക നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു വേലക്കാരൻ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു കൂലിക്കാരൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു വേലക്കാരനായി ഒരു കൂലിക്കാരനായി ലോക നേതാവായ മതങ്ങള് തന്റെ യഥാർത്ഥം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് പിൽക്കാലത്തും സമകാലത്തുമുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം സ്വന്തം കഴിച്ചാ മാത്രം പോരാ ഇറങ്ങി എന്ന് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വന്തം വയറിന്മേൽ കല്ല് കെട്ടി നടന്ന നേതാവ് ഇത് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പേരമക്കൾക്കും മകൾക്കും വേണ്ടിയാഹുവൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണ് ആ വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരി അതാ എട്ട് തവണ അങ്ങ് പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഒമ്പതാമതായി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോ അതാ തെറ്റിയിട്ട് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോറാൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രമുണ്ടല്ലോ അത് കിണറ്റിലങ്ങ് വീണുപോയി 
മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാളുടെ പാത്രമാണല്ലോ അത് കിണറ്റിൽ വീണുപോയത് ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ എന്തൊരു വലിയ അതുകൊണ്ട് <laughs> <laughs> പിന്നീട് വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു വണ്ടി ഫുൾ ഇങ്ങനെ വില വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം കാരണം ഈ വീട്ടുകാരന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ടി നിർത്തി എന്നത് അവൻ കാണിച്ച പ്രതീക്ഷയതാണ് എന്ത് കിട്ടി ഈ വണ്ടി വരച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഇവന് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയെന്നാണോ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഈ ആരാബിയായ മനുഷ്യന്റെ പാത്രം കിണറ്റിൽ വീണു എന്ന സങ്കടമാണ് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുമ്പോ വളരെ ക്രോധത്തോടെ ദേഷ്യത്തോടെ ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മുഖത്തൊരടിയങ്ങ് കൊടുത്തു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങള മുഖത്ത് അടി കിട്ടിപ്പോയി എന്തേ കാരണം കാരണം പേരമക്കളെ വളർത്തുന്നതിനാണ് ആ പേരമക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിർത്താനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് അലഹമില്ല പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ മണ്ണില് പ്രസ്ഥാനം സജീവമാണ് പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമാണ് അലഹമില്ല തലപ്പത്ത് സമസ്തയുണ്ട് സുന്നിമയുണ്ട് അതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളായി ഓരോ സഹോദര സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കർണാടക മുസ്ലിം ജമായത്തുണ്ട് എസ് ഐ എസ് സുന്നി യുവജന സംഘമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദര സംഘടനകളുണ്ട് എന്തിനാണ് സംഘടനയുള്ളത് അതാ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീപശിക ആ ദീപശിക അതുപോലൽപ്പം പോലും അതിന് മങ്ങനേൽക്കാതെ അതിവിടെ നിലനിന്നു പോകാനാണ് അതിന് നാട്ടിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ട് പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോ എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക പലയിടത്തും നാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്ന സാധാത്തുക്കളും ആലിമിയങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഓ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനാണോ അല്ല അതല്ല പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മേളനം വരുമ്പോഴേക്ക് കൊടിയും പിടിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജിന്ദാബാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രമാണോ അല്ല ഞാൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു എളിയ ഖാദിമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയത്ത് കൊണ്ട് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര മാറ്റം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകാത്തവനാണ് ഇപ്പൊ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമോ അള്ളോഹുവിന്റെ തൗഫീത്ത് കൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ജമാത്തും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് 
ഖുർആൻ പതിവാക്കി ഓദാത്തവനാണ് ഇപ്പൊ അലഹമില്ല എസ് എസ് എഫിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം മുടങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഞാനതാ ഈ സംഘടനയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹദ്ദാദീപ് പരിഗണിക്കാത്തവനാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് ഇഷായ ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നോ ആ പള്ളിയിലെ ആലിമീങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ളവരിരുന്നിട്ട് ഹദ്ദാദീപ് ഓതുമ്പോ ആ ഹദ്ദാദീപിനിരിക്കാതെ ഞാനതാ എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല ഞാൻ മുമ്പ് അന്യ പെണ്ണിനോട് അവിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണ് ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ത്രിവർണ പതാക കയ്യിലേന്തിയതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അവിത ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ഈ പതാക കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാത്തവനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ഈ ത്രിവർണ പതാക കയ്യിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തതല്ലാതെ ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാറില്ല ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അൽക്കാഫ് സൂറത്ത് പാരായണം തയ്യാറില്ലാടിരുന്നു അതേ സമയത്ത് അലഹമില്ല ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിചേർന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിലും അൽക്കാഫ് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹരിബിന്റെയും ഇഷാഹിന്റെയും ഇടയില് അങ്ങാടി തെരുവിലിറങ്ങിയത്തെ സമയം പാടാക്കിയവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ല എന്തേ കാരണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന പലരും എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടൂല അവിടെ പോയി സമയം പാടാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന മറുപടിയാണോ ഈ പാവപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ എളിയ ഖാദിമായ എന്റെ മറുപടിയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സഹപ്രവർത്തകരെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി സംഘടനയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് നേട്ടം കിട്ടിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സിന്ദാബാദ് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടി കയ്യിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പറാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ നാട്ടിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായാലും മറ്റുള്ള നാടുകളിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായാലും അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിചേർന്നതിന് ശേഷം അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉസ്താദിന്റെ വാലിൽ ഒരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ സൂറത്ത് എന്നും പാരായണം ചെയ്തു അള്ളാന്റെ തോപ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്രയിൽ പോയി വന്നു റൗദാ ഷരീഫിന്റെ അരികിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പലരും പറയും പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാട്സപ്പിൽ ഇവൻ എനിക്ക് ഒരു വോയിസ് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ അയക്കുകയാണ് ആ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചോട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസ് ആണ് എനിക്ക് കേൾക്കാനിടയത് നോക്കുമ്പോ അവൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എളിയ ആദ്യമാണ് എന്താണ് എനിക്കും അവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്കും അവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് 
ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ മുഖത്തടിച്ചു ആ മുഖത്തങ്ങ അടിച്ചപ്പോ ഇതാ ഇരുപത്തിനാല് കാരക്കയങ്ങ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് കാരക്ക കൊടുത്തു ഹബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് ആ കാരക്കയങ്ങ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പാത്രം അങ്ങെടുത്തു ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടതാ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് ഫാത്തിമ ബീബി റബിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോയപ്പോഴാണ് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഒരൽപ നേരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ അടിച്ചത് ആരെയാണ് ഒരു സത്യപ്രവാചകനെ അല്ലയോ ഒരു സത്യ നബിയെ അല്ലയോ ഒരു നേരായ നബിയെ അല്ലയോ ആ ചിന്തിച്ചത് മുതൽ ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഖേദിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ അതാ ഒരു കത്തിയങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ വലത് കൈയങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു എന്തേ അങ്ങനെ ആ കൈയ വെട്ടി മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാരണോ ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആരുടെ മുഖത്താണോ അടികെട്ടിയത് അത് സത്യ നബിയാണ് ഹക്കായ നബിയാണ് ഞാൻ അടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് കത്തിയങ്ങെടുത്ത് ആ വലത് കൈയങ്ങ് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തു ാണ് കൊറേ അങ്ങ് രക്തം നിലത്ത് ഇറ്റിയപ്പോ കൈയങ്ങ് മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീണപ്പോ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ബോധരഹിതനായും നിലത്ത് വീണു അതിലൂടെ ഒരു യാത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കിടക്കുകയാണ് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ബോധരഹിതനായി നിലത്ത് വീണത് കണ്ടപ്പോ അതാ അവരാ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ മേല് വെള്ളം അങ്ങ് തെരിപ്പിക്കുകയാണ് അറാബിയായ മനുഷ്യന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി ഈ യാത്രക്കാർ അറാബിയായ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മനുഷ്യ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി പോയി എന്തേ നീ ഇവിടെ നിലത്ത് വീഴാനുണ്ടായ കാരണോ ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു പോയി പിന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടികിട്ടിയത് അതാരാണ് അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അത് ലോക നേതാവായ തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് വലിയ ഗുരുതരമാണ് തെറ്റാണല്ലോ എന്റെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ മുത്തുനബി സ്വന്തമാകു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മുഖത്ത് ഞാൻ അടിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതാ ഒരു കത്തി എങ്ങെടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വലത് കൈയങ്ങ് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് എന്റെ വലത് കൈ വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തു ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് 
മദീനത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് ആ മദീനത്ത പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് എത്തിയപ്പോ അവിടെ സ്വഹാബത്ത് തടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടപ്പോ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു കൂവി എവിടെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറയുമോ അവരാബിയായ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് ആ മേധാവിലേക്ക് എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് പരിസരത്തേക്ക് അങ്ങ് വരികയാണ് ഈ ഒരു കൈയ്യ മാത്രമുള്ള അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ കൈയങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ നേരെ പോകുന്നു തുടയുടെ മേലിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കാരക്ക കൊടുത്ത് തിന്നിപ്പി അപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയ ആറാബിയായ മനുഷ്യ വിളിക്കുന്നു അബീബായ തങ്ങളെ പേരങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ കലാരാണുള്ളത് എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കൂ ഫാത്തിമ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരാറാബിയായ മനുഷ്യനാണ് അതാ ഒരു കൈ ഇല്ല വലത് കൈയില്ല ഇടത് കൈയുണ്ട് ആ ഇടത് കൈയില് ഈ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലത് കൈയെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങള് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബി ഒന്ന് പൊറത്തു തരുമോ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തു തരുമോ തങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല നബി എന്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളെ മുഖത്തടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചതാണ് തങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ എന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത് കൈ ഞാനങ്ങ് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തു എനിക്കൊന്ന് പൊറത്തു തരുമോ എന്നിട്ട് ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയേ തങ്ങള് നബിയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കൈയൊന്ന് ശരിയാക്കി തരുമോ 
വലത് കൈയെ വെട്ടി മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് ആ വലത് കൈ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരുമോട്ട കൈകൊണ്ട് അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ വലത് കൈ അങ്ങെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അള്ളോഹുവിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം ആ കൈ അങ്ങ് ശരിയായി പോയി അറാബിയായ മനുഷ്യന് ഈ അത്ഭുതകരമാണ് രംഗം കണ്ടപ്പോ ായ മനുഷ്യന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഇവിടെ വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതല്ല ഇസ്ലാം ഇവിടെ തോക്കുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമല്ല ഭീകരവാദത്തിനോ തീവ്രവാദത്തിനോ ടെററിസമിനോ ഒരു വിലയും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മൊയ്ജിദത്തുകൊണ്ടും അവലിയാക്കളുടെ ക്രാമത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത്രയും വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തമാശ വേണം തമാശ തീരെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല തമാശ വേണം പക്ഷേ ആ തമാശ അതിര് കവിഞ്ഞു പോകരുത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തമാശകൾ അതിര് കവിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അതിര് കവിയുന്നുണ്ട് പഴയ കാലം പോലെ അല്ല ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുമ്പോ സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ആ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും പഴയ കാലം പോലെ കളികളും തമാശകളും ആക്കിയിട്ട് മുത്തനബി സല്ലാസ്ലാം തങ്ങളുടെ ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അതൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് ഇന്നിപ്പോ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നിലിരുന്നിട്ട് കൈകെട്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ മീലാത് പ്രോഗ്രാമാണ് മുന്നിലിരുന്ന ആൾ ചിരിക്കാൻ രസം പക്ഷെ എത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തമാശ വേണം അതിര് കവിയരുത് തമാശ പഠിപ്പിച്ചു ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ തമാശാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ അരികിൽ പോയി മുത്തുനബിതങ്ങളെ മുന്നിലോ അബീബായ തങ്ങളെ മുന്നില് റൊട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ സുഹൈബേ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വാലോ എന്നിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അതാ അവിടുന്ന് കാരക്ക ഞങ്ങെടുത്തു ആ കുലുമിന തമ്പ്രി ആ കാരക്ക ഞാൻ അങ്ങെടുത്ത് തിന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാരക്ക എടുത്ത് തിന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ നിങ്ങള് കാരക്ക തിന്നുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ വേദനയല്ലേ കണ്ണ വേദനയുള്ള നിങ്ങളെ ചവിച്ചിട്ട് കാരക്ക തിന്നുമ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ണ് ഒന്നും കൂടി വേദനിക്കൂല്ലേ അങ്ങനെ തമാശ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങള് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് കണ്ണാണോ വേദനിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തല്ല കാരക്ക ചവിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ ഭാഗത്താണ് കാരക്ക ചവിക്കുന്നത് ഈ തമാശയങ്ങ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ 
الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من أنقل تيرتو إمام ابن ماجه رضي الله عنه سنة ابن ماجه يلي سنبوم ريقة پڑتين تنده آجا يال نان فرنج وندد تماشا پاڑي اللي آيان نسلامي لله تماشا يسلامي لنده آآ تماشا كبهمان قودن ده پڑان تماشا كبهمان قودن ده پڑان تماشا كبهمان قودن ده پڑان او چورو پکارا جيبي ده قالم مدبنم تماشا برنج نڑکم بود اللہ جيبي ده قالم مدبنم قالچ نڑکم بود اللہ جيبي ده قالم مدبنم پرحاس توڑا نڑکم بود اللہ Jembaran karya ngal jiwa itu tiada. Jemaah itu niskar yang mana? Niskar yang kalau agak ada niskiri kelundi. Nalal nalal karya ngal ke jembaran cahaya lundi. Perwatahan ngal lelai masih ada perut telundi. Ada lelai munda agumbo. Ya dek ke baru tamasa baru jumbo. Ada yang dek nila tu ranaan damar. Allah dek ke balam tamasa ngal lelai madro. Sama yang kadi cugudo. ARIN Indonesia Inal, apa urutan yang orang ke arahnya pergi ke, awal ke berdiri dua aja, ya, ni entar nak ke orang ni berdiri ulah. Inde curi pakaia, ni anu ni u meri cial, ya peranan meranam ini perayaan betul le, meri cial, namme urkan berdiri cile mana segel, namu ke berdiri dua aja, ya, berdiri cile nak ke gel, namu ke berdiri dua aja, ya, uyer tande cile keranggel, aduh namma lunda ke aduk ganam. Arubatil Habibah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kenal lek mana sedirit cjiwik keno. Yang anda sahaja silul lah iman ulah umma pengen marod parai gayan. Ninggal Habibah, ya tanggal pranay cjiwik keno. Mutte nabi nabi nala pranay cjiwik keno umma ya no pengen ano. Ni annya purisen mark mundi ne berumbu, ninda tala mudi kanul ya, ninda mogan kanul ya. Ni nalla takwa yod jiwiku, Quran oda ta diva sam ninda jiwida tirunda gula, Luhan iskiri ka ta diva sam ninda jiwida tirunda gula, tahajud iskiri ka ta diva sam jiwida diva sam ya wuri yatri ninda jiwida tirunda gula, solatu jalla ta wuri diva sam ninda jiwida tirunda gula, dikru jalla ta diva sam unda gula. Yattara Mahdi Maran Habibaya Muttu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adhangalude Nalla Certificate Suigaricha Yattara Mahdi Maran Subhanallah Haa Mahdi Maran Jeevidatthi Nanugaricha Jeevikane Uri Pudhiya Kuppaya Uri Pudhiya Kuppaya Marketil Vannu Yen Naranya Poodik Ninggalah dewangi dari kenda marilah. Ninggalah berada aloj kenda itu. Ini yang dah neda abin dah bicara mrena padu tunna dano. Yang dah berneda abin nombor padu tunna dano. Yattara mahdi mara ana wadi ke jindi cada. Adegan dalle. Syeda tu nabi bi umur roman rabi Allahu anha. Arahan umur roman rabi Allahu anha. Sidiqul lakbar tanggal kete dili. Mahan abar galuda bariye ane. Aisha bi bi rabi Allahu anha yude. Aa mahdi yude umma yan. 
സദസ്സിരുന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ച നമ്മുടെ ഓരോ സമയങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ നാളെ കബറിൽ കടക്കുമ്പോ കബറിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാ ഈ സദസ്സ് കാരണമാക്കണേ അല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നേരമാക്കല്ലേ റഹ്മാനേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ ലോക നേതാവായ അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ട കൊണ്ട് മഹബത്ത് കൊണ്ട് മഹത്വത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണമായി സബായി നിമിത്തമായി കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ